la dulce rey en Dejeriay, que finalizó en abril la tercera, y última temporada de la serie, y que se acaba de comprometer con su novio, protagoniza esta superproducción histórica. La admirada Ebrusain, a quien vemos todos los sábados en Nova como Rian Sadoglu en Jeriai, sorprende ahora transformada en la mujer guerrera de una tribu del siglo IX. Tanto la actriz como el productor Mehmet Bozdag han compartido ya las primeras imágenes desde el set de rodaje de Destan, pero aún se desconoce cuándo se empezará a emitir, pero será en las pantallas de Ad, donde también se retransmitió Jeriai. Sin duda, Ebrus sabe elegir bien sus proyectos, pues esta aspira a ser uno de los grandes éxitos de la temporada. Además, tiende a inclinarse por aquellos que tienen bellos paisajes y personajes rodeados de tradición turca. Destan, leyenda, que en un principio se iba a titular Akifepi que es una épica historia de amor ambientada en el siglo IX, antes de la conversión de los turcos al Islam, que gira en torno al amor de Akif, una niña huérfana de una tribu de las montañas y Batuga, un príncipe discapacitado. Producida por Bofda Film, empresa que ha cosechado grandes triunfos con otras series como la también histórica Diril y Setogebul, está dirigida por Emir Khalil Fadeh, con guión de Ais Seferda y Mafi Sedef Neiderden. Entre el elenco, se encuentran nombres como Edith Tepeli, la hija del embajador, Bus Emeral, Damla, en No sueltes mi mano, y Pelin en nuestra historia, interpretará a la mejor amiga de The Akif, Teoman Kumbarakbaz, Buran en mi hogar, Mi destino, Burak Tozko Parar, Ofan en Paramparcha, Vidas Cruzadas, Selim Bayraktar, Edip en Stileto Vendetta, Elif Dogan, Sunaim Hayat, Amor sin palabras, Denis Barut, Pinar en Amor de Contrabando, y Meltempa Mirtan, la hija del embajador. ¿Qué ha estado haciendo Ebrusain? Ebrusain finalizó las grabaciones de la tercera y última temporada de Geria y el pasado 25 de abril, después de tomarse unas merecidas vacaciones en las playas de Maldivas con su novio el jugador de baloncesto Fedi Osman, Ebrusain, con quien se acaba de comprometer, tomó enseguida una decisión respecto a su futuro profesional. Después de recibir varias propuestas, la actriz turca eligió esta superproducción histórica, cuyo guión la dejó impresionada, según se publicó en la prensa turca. Así, la dulce y luchadora Rian ha preferido no dejar pasar mucho tiempo entre su último trabajo, que la ha dado fama internacional, y un nuevo proyecto. Tras muchas apuestas sobre quién sería el personaje masculino que la acompañaría después de tres años formando pareja exitosamente con Akina Kinozu, el nombre fue Edith Tepeli, joven promesa que protagoniza por primera vez. A sus 27 años, Ebrusain es una de las actrices turcas más exitosas, y solicitadas del panorama televisivo de su país. Comenzó su carrera hace tan solo cuatro años, después de superar los miedos y la inseguridad de no conocer a nadie en la industria televisiva, y pese a sentirse atraída por la actuación. Solo cuenta con cuatro títulos en su currículum pero ya ha sido merecedora de varios premios por su papel de Rian en Geriay. Recientemente, la intérprete, que estudió deportes en la universidad, nos confesaba en una entrevista a telenovela que el siguiente personaje que le gustaría encarnar sería cualquiera difícil de con una base sólida. Ebrusain acepta la pedida de matrimonio de Fedi Osman. La protagonista de Jediai, que sale con el jugador de baloncesto desde el verano pasado, recibió la propuesta de matrimonio de su novio, y ella dijo sin las redes sociales. Tras finalizar su trabajo en Jediai, la dorada Rian Sadoglu, personaje que interpreta a Ebrusain, ha decidido dar un importante paso en su vida sentimental, contraer matrimonio. Hace unos días, su novio, el jugador de baloncesto Fedi Osman, con quien sale desde el verano del año pasado, le pidió la mano en medio del idílico paraje de la Capadoxia, y ella no dudó en responderle sí. La pedida fue de lo más tradicional, con él arrodillado ante su amada y un precioso anillo de compromiso. Ebrusain ha compartido las fotos del momento con todos sus admiradores a través de Instagram, y así hemos podido comprobar cómo, vestidos con atuendo informal ella con un simpático sombrero, un vestido minifaldero ajustado de color marrón combinado con una cazadora de color blanco y unas deportivas del mismo tono, y él con camisa blanca y pantalón negro e igualmente deportivas blancas, protagonizan una auténtica ceremonia en medio de la capadocia turca, las manos cogidas, sonrisas. Baila y un romántico beso antes de mostrar a todos la preciosa alianza de compromiso matrimonial. La relación de Ebrusain y Fedi Osman. A principios de verano, cuando se supo que ella había conocido ya a la familia del deportista tras pasar varias semanas juntos de vacaciones, Ebru desmintió los rumores de matrimonio. Nuestra relación va bien. Pero, el matrimonio no está en nuestra agenda, dijo entonces, cuando seguramente ni imaginaba que su novio ya tenía en mente pedirle que se casara con él. No han pasado ni dos meses, y la historia ha dado un giro radical. Ahora empezarán los preparativos, aunque todavía no han anunciado fecha ni lugar del enlace. Además, 
la actriz turca va a retomar enseguida sus compromisos profesionales. Aunque su relación sentimental comenzó con discreción, pronto los medios turcos se hicieron eco de los rumores, a raíz de unas vacaciones donde se les vio juntos paseando de la mano. Después de entonces, la pareja no se ha ocultado, al contrario ha compartido numerosas imágenes de sus momentos de noviazgo, llenos de felicidad. Si algo caracteriza a Ebrusay, de 27 años, y Fedi Osman, de 26, es la eterna sonrisa que siempre lucen ambos en su rostro cuando están juntos. Y parece que es cierto que el dicho que de una boda sale otra, porque no hace ni una semana que se produjo el enlace entre dos de los actores más queridos de Hevyay, Oya Uyustas y Ahmed Tansuta Sanlar, que interpretan a Gonu Yazat en la popular novela. Ahí estuvo Ebru con su chico y, ahora, son ellos los que anuncian su enlace. Adiós.